Tamil Pharma ke idhar ke subscribe panna danga subscribe pani danga subscribe pante kore yeh the bell icon is set the click panting na yeh pe pula nanga video or rama apna ungu notification mandro. Ungal lari in Tamil Pharma ke varvai kiren. In the video la number na paaka poro na engal te mukkavasi pair ke kro re kelvi pharmacist na yar ungu doctor alau ke equal ana ortha na people dana. In the pharmacy course se sirta scope purka future la. In the pharmacy course sirta job opportunity confirmation purka apin ra kelvi galda nariya varde. இந்த கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோவில் நான் தெளிவான ஒரு பதில் கொடுக்கலான்ட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மசிஸ்ட்னா யார் அப்படின்ற கேள்விக்கான பதில் இப்போ நம்ம மெடிக்கல் கோர்ஸ் அதாவது மெடிசன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டா பிரியம் மெயினாக ஒரு பக்கம் பார்த்தோம்னா அந்த நோயை எப்படி சரி பண்ணுறது அந்த நோயை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை சர்ஜிக்கலாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா மாத்திரைகள் கொடுத்து எப்படி சரி பண்ணுறதுன்ற பக்கம் இந்த சர்ஜரியில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறவங்க தான் டாக்டர்ஸ் மாத்திரை சைடில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறவங்க தான் வந்து மருந்தாளர்கள் டாக்டர்ஸோட வேலைகள் என்னன்னு பார்த்தோன்னா டாக்டர்ஸுக்கும் ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கும் கோர்ஸ் எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு கோர்ஸுமே பார்த்தோன்னா மனிதர்களோட செயல்பாடுகளை பற்றி தான் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஒரு தசை எப்படி செயல்படுது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு நோய் வந்துச்சுன்னா அந்த தசைக்கு என்ன மாற்றம் நடக்குன்றது தான் படிக்கிறது அப்புறம் எங்கே இந்த டாக்டர்ஸுக்கும் ஃபார்மசிஸ்ட்க்கும் வேறுபாடு வருதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் வரப்போ ரெண்டு பேருக்கும் பிரியும் டாக்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா முழுக்க முழுக்க இந்த நோய் உடம்புல வந்துச்சுன்னா உடம்புல என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குன்றதை தெளிவாக படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இதே பக்கத்தில் ஃபார்மசிஸ்ட் அதாவது மருந்தாளர்கள் பார்த்தோன்னா அந்த நோய்க்கு என்ன மருந்து கொடுத்தா சரியாக இருக்கும் அந்த நோயை கெமிக்கலாக அதாவது அதோட குணாதிசயங்களை பற்றி படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது அந்த நோயை எந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் எந்த மாதிரி ஒரு மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணலான்றது தான் அப்படின்னு டாக்டர்ஸும் ஃபார்மசிஸ்ட்டும் ஒன்று சேர்ந்தா தான் சொன்ன சேர்ந்தால் மட்டுமே தான் இந்த மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்றது ஒழுங்காக நடக்கும் ஒரு பக்கம் டாக்டர்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இன்னொரு பக்கம் ஃபார்மசிஸ்ட் மட்டும் வச்சுக்கிட்டும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னு பார்த்தோன்னா டாக்டர்ஸால் மட்டும்தான் அது என்ன நோயின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு தான் தெரியும் அந்த நோய்க்கு எப்பேற்பட்ட மருந்து உருவாக்கணும்ட்டு அடுத்த கேள்வி ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு என்ன வேலை இருக்குது ஃப்யூச்சரில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஃபார்மசி கோர்சஸில் எல்லாருமே பொதுவாகவே போய் கேட்டோம்னா மருந்து கடை வைக்கிறது அவ்வளோதான் அதை விட்டால் மெடிக்கல் ரெப்பாக வருது இதுன்னு தான் நம்மளுக்கு பொதுவாக தெரிஞ்ச வேலை வாய்ப்புகள் ஆனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபார்மசி கோர்ஸுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா ஃபார்மசி ஸ்டடீஸ்லேயே மேல் படிப்புலாம் இருக்குது பேசிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா டிப்போ டி ஃபார்ம் அதாவது டிப்ளமோ ஸ்டடி பி ஃபார்ம் பேச்சுலர் ஸ்டடி அப்புறம் ஃபார்ம் டி அதாவது டாக்டர்ஸ் மாதிரியே ஒரு ஸ்டடி இப்போ இந்த டி ஃபார்ம் எடுக்கிறவங்க பார்த்தோன்னா சாதாரணமாக ஒரு மருந்து எப்படி தயாரிக்கிறது அந்த மருந்தை கொடுத்தா என்ன ஆகுன்றத பற்றி படிப்பாங்க பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி அதாவது பி ஃபார்ம் அதுக்கு மேலான படிப்பு பார்க்குறப்ப அந்த படிப்பு எப்படி இதாகுன்னா இவங்க வந்து மருந்து தயாரிக்கிறதும் அதை பற்றி மட்டும் நிறுத்துவாங்க ஆனால் இவங்க வந்து எப்படின்னா இந்த மருந்தை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்பெனியில் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஃபீல்டில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் ஃபார்ம் டி பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் தி டெவலப்பிங் ஸ்டடீஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போதைக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லை ஆனால் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு ஃபார்ம் டி எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களும் வந்து கிட்டத்தட்ட டாக்டர்ஸ் மாதிரி தான் அவங்க ஸ்டடீஸும் டாக்டர்ஸோட ஸ்டடீஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஃபார்ம் டி படித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா எம்பிபிஎஸ் படித்தவங்க மாதிரி ஃபார்ம் டி படித்தவங்களும் அவங்க பேருக்கு முன்னாடி டாக்டர் அப்படின்னு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ டி ஃபார்ம் படித்தவங்க பி ஃபார்ம்க்கும் மாறலாம் பி ஃபார்ம் படித்தவங்க ஃபார்ம் டிக்கும் மாறலாம் பி ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு மேலே ஃபார்மசிஸ்ட்லையும் பார்த்தோன்னா மாஸ்டர்ஸ் டிகிரியும் இருக்குது பிஹெச்டியும் இருக்குது இப்போ பி ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறவங்க ஃபோர்த் இயர் வரப்போ ஒரு சப்ஜெக்டை குறிப்பிட்டு எடுத்து அதை வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ண பார்ப்பாங்க அந்த சப்ஜெக்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எடுத்து அதில் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறப்ப மாஸ்டர்ஸும் பிஹெச்டியும் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகுது எப்படின்னு பார்த்தோன்னா மாஸ்டர்ஸும் பிஹெச்டியும் முடித்தவங்க காலேஜில் ப்ரொஃபஸர்ஸாக சேரலாம் லெக்சரர்ஸாக சேரலாம் அதே மாதிரி இதுக்கு போகிறப்ப இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு போகிறப்ப ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டோட ஹெட்டாகவோ இல்லை சூப்பர்வைசராகவோ போய் சேரலாம் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா நிஜமாலுமே ஃபார்மசி ஜாபுக்கு அவ்வளோ ஒர்த் இருக்கான்றப்ப கண்டிப்பாக இருக்குது எப்படின்னு
ஒரு சில எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ணோம்னா நம்ம அதாவது நம்ம ஊருக்கு வந்து சில மெடிக்கல் கோடு இருக்கு அதாவது அந்த கோட் படி தான் வந்து நம்ம எல்லாரும் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அதே வெளியூருக்கு போறப்ப அந்த கோட்ஸ் அப்படியே மாறும் சில கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம கோடை ஃபாலோ பண்றாங்க சில கண்ட்ரிஸ் வந்து அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு கோடு வச்சிருக்காங்க சப்போஸ் நம்ம கண்ட்ரி ஃபாலோ பண்ற கோட்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஈஸியா போயிடலாம் இல்ல வேற க வேற கோட் ஃபாலோ பண்றாங்கன்றப்ப நம்ம அங்க போய் அந்த கோடுக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும் இப்ப எப்படி நம்ம வெளிநாட்டுல எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு இங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதுனாதான் டாக்டர்ன்ற மாதிரி நம்ம இங்க படிச்சுட்டு வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் அதே ரூல் தான் அவங்க சொல்ற எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணாதான் நம்ம வந்து ஃபார்மசிஸ்டாவோ இல்ல டாக்டராவோ ரெஜிஸ்டர் ஆக முடியும் இல்ல இன்னொரு ஈஸியான வழி என்னன்னா இன்கேஸ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூல ஒரு எம்என்சி கம்பெனில சேர்ந்துட்டீங்கன்னா அந்த கம்பெனி மூலியமா நீங்க வெளிநாட்டுக்கு தாராளமா போய் வேலை செய்யலாம் அதுக்கு வந்து நீங்க இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணோம் அப்படி அப்படின்ற ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்காது அடுத்து பாக்குறப்ப இந்த ஃபார்மசி ஸ்டடிஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் எந்த குரூப் எடுக்கலாம் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல அப்படின்றப்ப பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல காமர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இந்த ரெண்டு குரூப்பை தவிர்த்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வர ஏதாவது ஒரு குரூப் அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்ல பியூர் சயின்ஸ் இல்ல பயோ மேக்ஸ் இந்த மூணு குரூப் எடுத்தோம்னா ஃபார்மசிஸ்டா வந்து ஃபார்மசி ஸ்டடிஸ் நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆனா பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னன்னா பிளஸ் டூ கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் டூ முடித்தாதான் டிப்ளமோ கோர்ஸாக இருந்தாலுமே ஃபார்மசி கோர்ஸ் எடுக்க முடியும் அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த ஃபார்மசி கோர்சஸ்ல என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் டீல் பண்ணுவோம்னு பார்க்குறப்ப முக்கால்வாசி எல்லா சப்ஜெக்டுமே கவர் ஆகும் ஒரு சில இடத்துல வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நாலேஜ் தேவைப்படும் ஒரு சில இடத்துல வந்து இது தேவைப்படும் அதாவது எந்த மாதிரி ஒரு சில இடத்துல வந்து ஃபிசிக்ஸ் தேவைப்படும் ஆனா மோஸ்டா கவர் ஆகுறதுன்னு பாக்குறப்ப பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி தான் முக்காவாசி சப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி இன்ஃபியூஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரியில வீக் என்னால முடியாது அப்படின்னா தயவு செய்து ஃபார்மசி கோர்ஸ் எடுக்காதீங்க கண்டிப்பா அரியர் வைக்கிறதுல சந்தேகமே இருக்காது ஏன்னா முக்காவாசி சப்ஜெக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி இதுதான் மெயினான ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பயாலஜி நாலேஜும் கெமிஸ்ட்ரி நாலேஜும் அதிகமா இருக்குன்றப்ப நீங்க இந்த சப் இந்த கோர்ஸ் கட்டாயம் ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாம் உங்களால நல்லாவே இது பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க